children in this video we are continuing with the chapter waste so today i'm going to tell you about the role of biotechnology in waste management means how biotechnology helps us to manage the waste children first of all let me tell you about biotechnology biotechnology is a branch of biology in which microorganisms are used for making the products or we say that it involves living systems of organisms for commercial purpose children let me explain you biotechnology with the help of an example you must have read or heard about a disease called as diabetes mellitus diabetes mellitus in hindi we call it as sugar children this disease is caused due to the deficiency of a hormone called as insulin and the function of insulin is to control the blood glucose level so if the insulin is not secreted in proper amount in the blood then the blood glucose level will be higher blood glucose level will be higher so children the people or who suffer from these from this disease are provided with the medicines and many of the people most of the people need the insulin injections so this insulin is directly available in the market so how it is produced this insulin is produced by the help of biotechnology because in biotechnology we use microorganisms so microorganisms are used for the synthesis of insulin and which is up, uh, available in the market so children this was an example of biotechnology so now i'm going to tell you that how biotechnology is helpful in waste management biotechnology means that it is uh, it is uh, the controlled use of microorganisms to solve the practical problems now why microorganisms can be used because they have the potential microorganisms have the potential to break and degrade the toxins present in the waste as i have already discussed in case of composting that they can degrade the organic matter similar is the case that few microorganisms have the capability to degrade the toxins present in the waste so that's why these microorganisms are used now certain bacteria utilize or take these toxic materials as their food and convert them into effective compounds for the soil means they utilize them as their food break them and then the and then the residues get mixed up in the soil now children you must have heard about oil spills if not you can see this picture this one in this ocean you can see an oil spill oil has spread all around the river now why this happens this may happen because of the leakage of the oil from the ship and all or if there is any accident between the ships or uh, there or any accident uh, because of any other reason then the oil is leaked in the sea or we say oceans so that is a major environmental concern in today's uh, today's world why because these oil spills affect the aquatic life the marine organisms living there now children through biotechnology many of the bacteria are also created so those bacteria can consume this oil or toxic mater material uh, that spreads from the spills here you can see this picture and this in this uh, this is an oil droplet and bacteria are present around it this is a special bacteria called as alcanivorax that feeds on oil so it is feeding on oil and clearing the oil present in the sea so whenever such type of accident occurs the bacteria are added there in the oil spills and they eat that oil the toxic materials now biotechnology is used to make biodegradable plastics also and it is used uh, it is made by using corn starch such type of plastics are called as bioplastics or organic plastics children we can observe these figures this one is a biocompostable made from corn this one is also a bioplastic this one is a bioplastic and here in this figure we can see the degradation of bioplastic 
it is degrading and the molecules are getting mixed up in the soil these are the molecules and these are getting mixed up in the soil so these types of plastics will not harm the environment now children bioplastic reduces dependence on fossil resources because bioplastic are biodegradable children the normal or the traditional plastic utilizes the raw materials from the petroleum industry so therefore i have written here that it reduces the dependence on fossil resources now the next one is biotechnology is also used in waste water treatment means we can recycle the water the waste water uh, microbes are there and they degrade the compounds from there then it is used in gas treatment also in the disposal of solid waste in the production of biogas production or we say in the production of hydrogen and because all these gases are the new energy sources or we can say they are the alternative energy sources uh, uh, as compared to the traditional ones so children biotechnology is very helpful in waste management let us quickly revise ki biotechnology ka waste management mein kaise kaam hota hai sabse pehle maine aapko bataya ki biotechnology ek broad area hai biology ka jisme hum living systems ya living organisms ko use karte hain commercial purpose ke liye isme basically hum micro organisms ka use karte hain hota kya hai micro organisms ke paas ek extra chromosomal genetic material hota hai jise hum kehte hain plasmid उसी प्लाज्मिट को हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया डिजीज़ का उस डिजीज़ का नाम है डायबिटीज़ मैंने आपसे कहा कि डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली वो डिज़ीज़ जो है वो इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है तो अगर इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल रहता है इट इज़ अवेलेबल तो वो जब जिनको ये डिज़ीज़ होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं तो वो इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही वो मार्केट में अवेलेबल है उसी की वजह से उसको सिंथेसाइज किया जाता है उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करें तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हम सॉल्व कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया था वेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट गैस ट्रीटमेंट प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और इस तरह से क्यों ऐसा क्यों होता है क्योंकि माइक्रोब्स के पास ये पोटेंशियल होता है कि वो टॉक्सन्स को ब्रेक कर सकें और डिग्रेड कर सकें उसके बाद बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन टॉक्सिक मटेरियल्स को अपने फूड की तरह यूटिलाइज करके उनको इफेक्टिव कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं सॉइल में ऑयल स्पिल्स ऑयल स्पिल्स का मतलब है कि जब रिवर में या सी में या ओशन में या कहीं पर भी ऐसे ऑयल जो है वो लीक हो जाए यूजली ऑयल स्पिल्स हम वाटर uh, बॉडीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इस तरह का ऑयल स्पिल क्या करता है कि वो हमारे uh, एक्वेटिक uh, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनकी लाइफ उससे डिस्टर्ब हो जाती है उनकी लाइफ के लिए वो बहुत हार्मफुल होता है तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए जो उस ऑयल को खा लेते हैं और वो ऑयल पूरी तरह से वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो ये हो गया हमारा ऑयल स्पिल्स के बारे में इसके बाद मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी बनाते हैं जिसमें कॉन्स्टार्च यूज़ करते हैं और उस तरह के प्लास्टिक्स को हम कहते हैं बायो प्लास्टिक्स और ऑर्गेनिक प्लास्टिक्स क्योंकि कि इस तरह के प्लास्टिक्स क्या होते हैं ये इजीली डिग्रेड हो जाते हैं मिलियंस ऑफ इयर्स तक वैसे ही नहीं रहते हैं जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स रहते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लायो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स पर फॉसिल रिसोर्स पर डिपेंडेंस हमारी कम करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स को बनाने के लिए पेट्रोलियम रॉ मटीरियल्स यूज होते हैं जो बायो प्लास्टिक को बनाने के लिए नहीं यूज़ हो पाते हैं उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में गैस ट्रीटमेंट में सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करने में बायोगैस के प्रोडक्शन में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है चिल्ड्रन दैट्स ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन वेस्ट मैनेजमेंट थैंक यू